নমস্কার ডক্টর অ্যাকোয়া কল্যাণীর পক্ষ থেকে আমি আগে আপনাদের কাছে দুটো ভিডিও দিয়েছি আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের কাছে উপস্থিত হচ্ছি ডক্টর অ্যাকোয়া কল্যাণীটাই কিন্তু আমার নতুন চ্যানেল এটা দিয়েই আমি আপনাদের সামনে আসতে চাইছি তা আগে দুটো ভিডিও আমি দিয়ে এসছি অলরেডি তো সেই ভিডিওগুলো অবশ্যই আশা করবো আপনারা দেখেছেন না দেখে থাকলে আপনারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর ভালো লাগলে লাইক দিয়ে দেবেন যদিও এটা আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার আগের যে দুটো ভিডিও আপনাদের দিয়েছি সেটাতে খুব শর্ট ফর্মে একটু বলে দিই যে অ্যামোনিয়া কত রকমভাবে আমাদের বায়োফ্লক ট্যাঙ্কে আসতে পারে সেটা বলেছিলাম এবং এই অ্যামোনিয়াটাকে আমরা কন্ট্রোল করার জন্য কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারি সেগুলো নিয়ে আমি বলেছিলাম আজকে আর সেগুলো ব্যাপারে যাচ্ছি না শুধু টাচ করে করে যাচ্ছি একটু করে যে আগে বলেছিলাম যে অ্যামোনিয়াটার মূল উৎস কিন্তু প্রোটিন প্রোটিন মানে আমরা খাবারে যে প্রোটিনটা দিচ্ছি সেই খাবার থেকেই কিন্তু এই দেখুন এই প্রোটিনটা থেকেই কিন্তু অ্যামোনিয়াম অ্যামোনিয়া নাইট্রাইট নাইট্রেট এই চারটে উৎস তৈরি হয় তাহলে এই চারটে ফর্মকে আমরা আমাদের ট্যাঙ্ক থেকে নির্মূল করবার চেষ্টা করব তার জন্য আমি চারটে প্রক্রিয়া বলেছিলাম যে একটা হচ্ছে জলকে বার করে দিয়ে দ্বিতীয় দ্বিতীয় হচ্ছে যে বাই ফটো অটোট্রপিক ব্যাকটেরিয়া বা অ্যালগি গ্রো করিয়ে সেকেন্ডটা হচ্ছে অটোট্রপিক ব্যাকটেরিয়া বা নাইটিফাইং ব্যাকটেরিয়া গ্রো করিয়ে তারপর একটা হচ্ছে হেটারট্রপিক ব্যাকটেরিয়া গ্রো করিয়ে বা ব্যাসিলাস গ্রুপের ব্যাকটেরিয়াকে গ্রো করে এর মধ্যেও দেখা যাচ্ছে কি সায়েন্টিস্ট একটা পেপারে আমি দেখলাম এক জায়গায় বলছেন যে মিস্টেরিয়াস সিস্টেম একটা মধ্যে রয়েছে রয়েছে সেটা নিয়েও কিন্তু এখনও গবেষণা চলছে যে মিস্টেরিয়াস সিস্টেমটা কি যাই হোক আমি এইগুলো আপনাদেরকে আজকে আজকে বললাম আগেও বলেছি এখনও বলছি তাহলে প্রতিটা আমি একটা আজকে যেটা বলতে চাইছি যে এই যে অ্যামোনিয়া নাইট্রোজেনগুলো রয়েছে বিভিন্ন ফর্মে আপনার বায়োফ্লোক ট্যাঙ্কের জলের মধ্যে রয়েছে তাদেরকে দূর করতে গেলে কিন্তু একটা কার্বন সোর্স দরকার আমরা জানি যে এটা আমরা দেখেছি বা ভিডিওতে অনেক ভিডিও আছে যে আমরা সেখানে কার্বন সোর্স দিই একটা হচ্ছে মোলাসেস আমরা অ্যাড করি মোলাসেস শুধু না বিভিন্ন রকম কার্বন সোর্স আছে তাদের বিভিন্ন রকম কার্বন পার্সেন্টেজ আছে সেগুলো আমি সিএন রেশিওতে যখন আসবো তখন দেখাবো আপনাদের যে কত কতগুলো কার্বন সোর্সকে আমরা ব্যবহার করতে পারি এবং মোলাসেস কেন ব্যবহার করি মোলাসেসের সুবিধা কি মোলাসেসের অসুবিধাও বা কী আছে তো মোলাসেস কিন্তু হাইলি অ্যাকসেপ্টেবল প্রচুরভাবে এটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে সেটাও আমি দেখাবো কেন ব্যবহার করা হচ্ছে যেগুলো সিএন রেশিওতে এসে বলবো তাহলে এখন দেখা যাচ্ছে এই প্রোটিন বা নাইট্রোজেন সোর্সটাকে আমরা দূর করতে গেলে একটা করে কিন্তু কার্বন সোর্স লাগবে সে আপনার যে ব্যাকটেরিয়াই হোক ফটো অটোট্রপিক হোক অটোট্রপিক হোক হেটাওট্রপিক হোক একটা কিন্তু কার্বন সোর্স লাগবে সেই কার্বন সোর্সটা নিয়ে আজকে আমি আপনাদের কাছে একটু আলোচনা করব এবং এর মধ্যে যে অ্যালকালিনিটি যে কথাটা আছে তার যে কতখানি গুরুত্ব সেটাও আমি পরবর্তী ভিডিওতে বলবো তাহলে এখন দেখি আমি ফটো অটোট্রপিক ব্যাকটেরিয়াটা ফটো অটোট্রপিক ব্যাকটেরিয়াটার কার্বন সোর্স কি ফটো ফটো অটোট্রপিক ব্যাকটেরিয়া যদি আমাদের বায়োফ্লোক ট্যাঙ্ক থেকে অ্যামোনিয়া ঘটিত যৌগকে নিঃশেষ করে বা সেটাকে যদি কমিয়ে দেয় তাহলে তার একটা কার্বন সোর্স আছে তাহলে এই কার্বন সোর্সটা কি এই কার্বন সোর্সটা হচ্ছে যে প্রাইম দুটো সোর্স আছে একটা প্রাইমারি কার্বন সোর্স একটা সেকেন্ডারি কার্বন সোর্স প্রাইমারি কার্বন সোর্সটা না হলে কিন্তু সেকেন্ডারি কার্বন সোর্স হবে না বা ট্যাঙ্ক থেকে আপনার অ্যামোনিয়া নিঃশেষ হবে না এটা জেনে রাখুন প্রথম কারণ কি দেখুন যখন আমরা জানি যে সবুজ উদ্ভিদরা যাদের মধ্যে সবুজ রং রয়েছে যাদের শৈবালরা রয়েছে ফাইটো প্ল্যাঙ্কটন রয়েছে তাদের মধ্যে একটা করে সবুজ পদার্থ থাকে সেই সবুজ পদার্থটা না থাকলে পরে কিন্তু সে কিন্তু এই প্রসেসটা করতে পারবে না তা ফটো অটোট্রপিক মানে হচ্ছে এরা ফটো দিয়ে আলো ফটো মানে লাইট লাইট একটা সোর্স লাগবে সেটা হচ্ছে কিন্তু আপনার সূর্য আলো তাহলে এই সূর্য আলোকের সাহায্যে সে কার্বন ডাই অক্সাইড জল এই জল ট্যাঙ্কে কার্বন ডাই অক্সাইড ট্যাঙ্কের জল লাইট নিয়ে আপনার তৈরি করবে একটা কার্বোহাইড্রেট গ্লুকোজ জাতীয় পদার্থ তৈরি করবে গ্লুকোজ তৈরি করবে এবং সে রিলিজ করবে কি অক্সিজেন রিলিজ করবে জলের মধ্যে তাহলে এই কার্বন সোর্স তো লাগছে তাহলে কার্বন সোর্সটার উৎস কি এই কার্বন সোর্সটা কিন্তু সে লাগাতে পারছে না এটাকে আমরা বলি ইনঅর্গ্যানিক কার্বন অজৈব কার্বন এই অজৈব কার্বনটা কিন্তু সে লাগাতে পারে না সে কোনটা নেয় এইখানে যে যৌগটা জৈব বস্তুটা তৈরি করলো অর্গ্যানিক যে করলো গ্লুকোজ যেটা করলো এই গ্লুকোজটা থেকেই সে কার্বনটা নেবে তার একটা নির্দিষ্ট অনুপাত আছে সেটা আমি সিএন রেশিও যখন বলবো তখন এগুলো সব ডিসকাস করে যাব যে কত অনুপাত এখান থেকে কার্বন গেলে কত অনুপাত সে অ্যামোনিয়া বা নাইট্রোজেনকে ঘটিত যৌগকে সে নিঃশেষ করতে পারবে আবার বলি 
ফটো অটোট্রপিক ব্যাকটেরিয়া যখন আপনার বায়োফ্লোক ট্যাঙ্কে গো করে যাবে তখন তারা অ্যামোনিয়া বা নাইট্রেটকে নিঃশেষ করবে বা সেখান থেকে শেষ করবে তো কি প্রক্রিয়ায় করবে প্রত্যেকটা অ্যামোনিয়াকে নিচে গেলে একটু করে কার্বন তাকে লাগবে এটাকেই বলি আমরা সিএন রেশিও তাহলে এখানেও একটা সিএন রেশিও রয়েছে আমি এগুলো পরে আলোচনা করব তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে কি এরা কার্বন যেটা পাবে সেটা হচ্ছে প্রাইমারি কার্বন সোর্স এটাকে বলে সেকেন্ডারি কার্বন সোর্স তো প্রাইমারি কার্বন সোর্সটা না হলে কিন্তু সেকেন্ডারি কার্বনটা তৈরি হবে না তাহলে পাইপ্রাণী কার্বন যেটা নিচ্ছে সেটা হচ্ছে কিন্তু বাতাস থেকে বায়ুমণ্ডল থেকে জলের মধ্যে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ইনঅর্গ্যানিক কার্বন তাহলে এই ইনঅর্গ্যানিক কার্বনটাকে যখন সে অর্গ্যানিক কার্বন তৈরি করছে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে তখন কি করছে একটা গ্লুকোজ জাতীয় বস্তু তৈরি করছে জৈব বস্তু তৈরি করছে সেটা থেকে সে নিজের বৃদ্ধি করছেই প্লাস তাহলে ব্যাক আমরা জানি যে অ্যালগি সেলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন থাকে গরুকে খাওয়ানো হয় একে চাষ করা হয় মাছকে দেওয়া হয় বিভিন্ন প্রক্রিয়াতে এই প্রোটিন জাতীয় বস্তুটাকে আমরা খাওয়াই তাহলে এই প্রোটিন জাতীয় বস্তুটা তাহলে তাহলে দেখে নাইট্রোজেন আমার অ্যামোনিয়া তো ট্যাঙ্ক থেকে নিতে হবে তাহলে তো সেলের মধ্যে করবে তাহলে এইটা নিচ্ছে কিন্তু আপনার এই কার্বনটা এখানেই যে সিএন রেশিও সেটা কিন্তু তার মেন সিএন রেশিও কতটা পরিমাণ নাইট্রোজেন সেখান থেকে নিচ্ছে কতটা পরিমাণ অ্যামোনিয়া সেখান থেকে নিচ্ছে যেটাই বলুন না কেন অ্যামোনিয়া যেটা নিচ্ছে বা নাইট্রাইট যেটা নাইট্রেট কেনে নাইট্রাইটকে কিন্তু নিতে পারে না নাইট্রেটকে নিচ্ছে সেটাই হচ্ছে সিএন রেশিও তাহলে এখানে প্রথম হচ্ছে একটা সোর্স হচ্ছে কার্বনের ইনঅর্গ্যানিক কার্বন যেটা কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে অর্গ্যানিক কার্বন সেই অর্গ্যানিক কার্বনটা কিন্তু অ্যামোনিয়াকে একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে নিচ্ছে এখানেও একটা সিএন রেশিও রয়েছে সেকেন্ড পোস সেকেন্ড যেটা আমি আসছি সেটা হচ্ছে অটোট্রপিক ব্যাকটেরিয়া আমরা অটোট্রপিক ব্যাকটেরিয়া জানি যে তারা কিন্তু এই যে অ্যামোনিয়াম বা অ্যামোনিয়াকে কনভার্ট করে দেয় নাইট্রাইট নাইট্রাইটকে কনভার্ট করে নাইট্রেট তাহলে এই দুটো অ্যামোনিয়াম আর এই নাইট্রেট কিন্তু কোনো বিষাক্ত নয় গ্যাস নয় শুধু বিষাক্ত হচ্ছে অ্যামোনিয়া আর নাইট্রাইট এই নাইট্রাইট এই দুটো থাকলে পরে কিন্তু আমরা বায়োফ্লোক ট্যাঙ্কে ক্ষতি করবে তাহলে এই দুটোকে দূর করার জন্য তাহলে তাদের এই নাইট্রোসমোনাস এবং নাইট্রোব্যাক্টার প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন লাগবে তাদের সেই সময় ক্ষেত্রে যখন ট্রান্সফার করবে তাহলে এই এই অ্যামোনিয়াম বা অ্যামোনিয়াকে যখন নাইট্রোজেন ঘটিত বস্তুকে যখন এই নাইট্রাইটে তৈরি করবে তখন যে পরিমাণ অ্যামোনিয়া সে বায়োফ্লোক ট্যাঙ্ক থেকে নেবে অ্যামোনিয়াম বা অ্যামোনিয়া নেবে সেই অনুপাতে একটা কার্বন সোর্স লাগবে তাহলে এক নম্বর স্টেপ দু নম্বর স্টেপ যখন এই নাইট্রাইটটা আবার নাইট্রেটে পরিণত হবে তখনও কিন্তু সে আবার সে ট্যাঙ্ক থেকে কিন্তু এই নাইট্রাইট বা অ্যামোনিয়া বা অ্যামোনিয়ামকে সে গ্রহণ করবে এবং একটা নির্দিষ্ট কার্বন এই দুটোর ক্ষেত্রে কিন্তু একটা আবার সিএন রেশিও আছে এই দুটোর ক্ষেত্রেও একটা সিএন রেশিও আছে সেটা আমি পরে বলবো তাহলে এদের কার্বন সোর্সটা কি এদের একটাই কার্বন সোর্স সেটা হচ্ছে কি যেটা হচ্ছে আপনার এই জলের মধ্যে যে কার্বনটা কার্বন যে রিলিজ হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড যেটা রিলিজ হচ্ছে এই সিও টুটাই হচ্ছে কিন্তু মেন তাদের কার্বন সোর্স এই কার্বন সোর্স না দিলে কিন্তু সিএন রেশিও মেনটেন করে না করে ওরা কিন্তু ওই অ্যামোনিয়া বা অ্যামোনিয়ামকে বা নাইট্রেটকে বা এই যৌগ দুটোকে আপনার কিন্তু তৈরি করতে পারবে না কিসে প্রোটিন সেলে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য তার তৈরি করতে পারবে না এরা কিন্তু সব সময় ডিপেন্ড করছে এই দুটো ব্যাকটেরিয়ার অ্যাক্টিভিটি নাইটিফাইং এই যে দুটো ব্যাকটেরিয়া তাদের অ্যাক্টিভিটি ডিপেন্ড করছে ইনঅর্গ্যানিক কার্বনের উপরে কিন্তু এদের ক্ষেত্রে ডিপেন্ড করছে সম্পূর্ণ অর্গ্যানিক কার্বন এই অর্গ্যানিক কার্বন আবার ডিপেন্ড করছে একটা ইনঅর্গ্যানিক কার্বনের উপরে আমি আবার বলি সেকেন্ড স্টেপটা আপনাদের ভালো বোঝার জন্য আপনার যে ট্যাঙ্কের মধ্যে যদি কোনো অটোট্রপিক ব্যাকটেরিয়া বা নাইটিফাইং ব্যাকটেরিয়া গ্রো করে তাহলে কিন্তু তারা আপনার জলের নাইট্রোজেন ঘটিত বস্তুগুলোকে সেটা অ্যামোনিয়া হোক নাইট্রাইট হোক নাইট্রেট হোক এগুলোকে আপনার শেষ করবে নাইট্রেটটা শেষ করতে হবে নাইট্রেটটা জমা করবে সে তাহলে এই দুটো প্রসেসের ক্ষেত্রে তাদেরও কিন্তু একটা কার্বন দরকার কারণ তারা তো নাইট্রোজেন ঘটিত বস্তুকে তাদের নিজের দেহের মধ্যে আত্মসাত করে প্রোটিন তৈরি করছে তা এই প্রোটিনটা তৈরি করার সময় কিন্তু তাহলে কার্বনিক কার্বন লাগবে সেখানে সিএন রেশিওটা হবে তাহলেই যখন সেটা শেষ হবে তার এই সিএন রেশিও করার জন্য বা এই না অ্যামোনিয়াটাকে দূর করার জন্য বা নাইট্রাইটকে দূর করার জন্য তাদের একটা কার্বন সোর্স সেটা হচ্ছে কিন্তু ইনঅর্গ্যানিক কার্বন সে পরিবেশ থেকেই বাতাস থেকেই নিক বা জলের মধ্যে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড সৃষ্টি হচ্ছে সেটা থেকেই নিক এই প্রসেসটা কিন্তু চলবে নেক্সট আমি যেটা আসবো সেটা হচ্ছে হেটারটপিক ব্যাকটেরিয়া
যদি এর মধ্যে একটা কথা বলে রাখি যে আপনাদের যদি এটাকে বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে কিন্তু আমি আমার ফোন নাম্বারটা এখানে দিয়ে দিলাম এই ফোন নাম্বারে ফোন করে আমার কাছে যেটুকু অসুবিধা হবে সেটুকু জেনে নেবেন আর আপনাদের কমেন্ট আমাকে কমেন্ট করবেন সেই কমেন্টেও আমি উত্তর দেবো ফোন করলে ফোনের মাধ্যমেও আমি উত্তর দিই আপনাদেরকে চেষ্টা করব আমি যতখানি সরলভাবে বোঝানো যায় সেটুকু বোঝানোর চেষ্টা করছি আর অনেক কঠিন ব্যাপার ব্যাপারগুলো আমি যাচ্ছি না শুধু আপনাদেরকে বলে দিই এইটাই বলতে চাইছি যে প্রত্যেকটা অ্যামোনিয়া বা নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থকে দূর করতে গেলে কার্বন সোর্স দরকার সেই কার্বন সোর্সটা কোথা থেকে আসে ঠিক আছে থার্ড থার্ড যেটা হচ্ছে কি আমার হেটারটপিক ব্যাকটেরিয়া তাহলে আমি পেয়ে গেছি ফটো অটোটপিক ব্যাকটেরিয়া অটোটপিক ব্যাকটেরিয়া এবং হেটারটপিক ব্যাকটেরিয়া যেটাকে আমরা বলি ব্যাসিলাস গ্রুপ অফ ব্যাকটেরিয়া যেটা আমরা প্রোবায়োটিক হিসাবে দিচ্ছি বা দেওয়া হয় সেটা আমি পরে বলবো প্রোবায়োটিকের উপকার ও অসুবিধা সুবিধাগুলো বলবো আমি এখন হেটারটপিক ব্যাকটেরিয়া কি করে হেটারটপিক ব্যাকটেরিয়া কিন্তু এই প্রোটিনটা ভেঙে যখন আমি দেখিয়েছিলাম প্রথম ভিডিওতে দেখিয়েছি উৎসগুলো তাহলে অ্যামোনিয়াম বা অ্যামোনিয়া তৈরি হচ্ছে তাহলে এই অ্যামোনিয়াম বা অ্যামোনিয়াকে হেটারটপিক ব্যাকটেরিয়া কিন্তু কার্বন সোর্স দিচ্ছে আমি মোলাসেস দিচ্ছি একটা এটা হচ্ছে কার্বন সোর্স মোলাসেস একটা কার্বোহাইড্রেট তার মধ্যে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ কার্বন সোর্স আছে নির্দিষ্ট পরিমাণে কার্বন কার্বন আছে এরকম অনেক কার্বোহাইড্রেট বস্তু রয়েছে যেগুলো আমরা বায়োফ্লোক ট্যাঙ্কে ব্যবহার করতে পারি কিন্তু মোলাসেসকে কেন শ্রেষ্ঠ সেগুলো আমি পরবর্তী পর্যায়ে আপনাদের রিসার্চ পেপার থেকে টেবিলগুলো দিয়ে বুঝিয়ে দেবো যে কত 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 নাইট্রোজেন তারা দূর করছে অন্যান্য যে সাবসেটগুলো আছে অন্যান্য যে কার্বনযুক্ত যে যৌগুলো রয়েছে তারা কীভাবে কতটা পরিমাণ নাইট্রোজেনকে বায়োফ্লোক ট্যাঙ্ক থেকে দূর করছে কেনই বা মোলাসেস ভালো সেটা বলবো তাহলে এখন এই যে হেটারটপিক ব্যাকটেরিয়া যখন আপনি দিচ্ছেন সে এফসিও হিসাবেই দিন বা আপনি প্রোবায়োটিক হিসাবেই দিন প্রোবায়োটিক হিসাবেই দিন তাহলে এরা কিন্তু করবে কি সঙ্গে সঙ্গে এই অ্যামোনিয়া ঘটিত যৌগটাকে নিয়ে প্রোটিন সেল করবে প্রোটিন সেল করবে মানে তাদের ব্যাকটেরিয়াল বায়োমাস বাড়াবে তাদের সংখ্যা বাড়াবে সংখ্যা বাড়ালে পরে সঙ্গে সঙ্গে যত সংখ্যা বাড়াবে তত পরিমাণ অ্যামোনিয়াটাকে তারা ইনটেক করবে বা নিয়ে নিতে পারবে ভেতরে নিয়ে প্রোটিন তৈরি করবে এবং মাছরা সেই কিন্তু সেই প্রোটিন সেলটাকে খাবে এবং আমার এফসিআর কমে যাবে এগুলো পরবর্তী পর্যায়ে প্রত্যেকটা ভিডিওতে আমি আস্তে আস্তে আলোচনা করব এখন এইটুকুই আমি বললাম তাহলে এদের ক্ষেত্রে যে কার্বন সোর্সটা যে আমি দিচ্ছি এই যে কার্বন সোর্সটা দিচ্ছি এটা হচ্ছে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে অর্গ্যানিক অর্গ্যানিক কার্বন জৈব মোলাসেসের মধ্যে দিচ্ছি অর্গ্যানিক কার্বন সোর্সটা হচ্ছে কিন্তু জৈব জৈব একটা অর্গ্যানিক তাহলে প্রথমটা আমি দেখলাম কি একটা স্টেপে হয়ে যাচ্ছে যে যখনই সে গ্লুকোজ জাতীয় খাদ্য তৈরি করলো তখনই শেষ করে দিচ্ছে নাইট্রোজেনকে দ্বিতীয়টা হচ্ছে দুটো স্টেপে ঘটছে একটা হচ্ছে নাইট্রাইট নাইট্রাইট যখন করছে দুটো স্টেপের মধ্যে শেষ করছে তিন নম্বরটা হচ্ছে কিন্তু একটা স্টেপে প্রথম স্টেপটাকে আমি দুটো স্টেপ বলতে পারি যদি আমি ইনঅর্গ্যানিক কার্বনটাকে ধরি তাহলে দেখা যাচ্ছে কি অর্গ্যানিক কার্বন করার পরই কিন্তু সে এমন এটাকে আপটেক করতে পারছে যদি আবার বলি যদি আপনাদের কোনো অসুবিধা থাকে আমাকে এই নাম্বারে ফোন করে নেবেন নাইন আর আপনাদের ভ্যালুয়েবল কমেন্টটা দরকারি গুরুত্বপূর্ণ কমেন্টটা আমাকে জানাবেন অসুবিধা থাকলে আমি রেসপন্স করব আজ এই পর্যন্তই থাক নমস্কার